Homer tiene un ataque de nervios cuando ve lo que Sengul les ha hecho. Homer destruye todo en la casa de Sengul. Todos observan las acciones de Sengul con asombro. Susen convence a Ekif de que dejó la caja fuerte abierta. Susen pasa por alto el incidente con el pretexto de pasar una buena noche con Ekif. Susen llama inmediatamente a Nevaat y le dice que el plan ha fallado. Mientras Aivike va a comprar pan, Ourhan la ve. Ourhan quiere hablar con Aivike. Aivike está muy enfadada con su padre. Ourhan quiere ser el mismo de antes con Aivike. Aivike no permite que su padre se acerque. Veamos qué camino seguirá Ourhan para reconciliarse con sus hijos. Mientras la familia era en cena, Homer se disculpa con la tía Sebgi por lo que hizo hoy. La tía Sebgi dice que a veces pasan esas cosas. La tía Sebgi dice que sería mejor que Homer se disculpe con Sengul. Homer va a la casa de Sengul para disculparse. Homer se disculpa con Sengul por lo que hizo. Sengul no acepta la disculpa de Homer. Sengul dice que nunca los perdonará por lo que hicieron. Homer regresa a casa y dice que no acepta la disculpa de Sengul. Después de que Homer se sienta a la mesa, se corta la electricidad. Homer sale a ver qué pasó. Sengul cortó la electricidad y el agua de los niños. Parece que Sengul hará todo lo que esté a su alcance para vengarse de los niños. Ourhan llega al restaurante después de ver a Aibike. Al ver a Ourhan en ese estado, Gonul se enfada. Gonul le pregunta a Ourhan qué pasó. Ourhan admite que descuida mucho a sus hijos. Gonul se ofrece a reunirse con los niños en nombre de Ourhan. Ourhan acepta la ayuda de Gonul. Veamos si Gonul puede convencer a los niños y reconciliarlos con su padre. Después de que se va la luz, la tía Sebgi prepara una vela para los niños. La tía Sebgi les cuenta a los niños sobre sus viejos tiempos. Aunque la tía Sebgi cuenta su verdadera historia, los niños no la conocen. Así Jay y Homer intentan sobrevivir en condiciones difíciles. Ahí es cuando viene la policía. Los niños no pueden entender lo que está pasando. La policía pregunta por Homer y Asille. Dice que Homer y Asille detuvieron por la fuerza a una anciana. La tía Sebgi le dice a la policía que está en casa voluntariamente. La policía le cree a la tía Sebgi y sale de la casa. Parece que Sengul elevará el nivel de venganza al siguiente nivel cada vez. Espero que Sengul no haga cosas peores para los niños. Gonul vuelve a llamar al agente de bienes raíces para que Sengul desaloje su casa. El agente inmobiliario dice que los niños no quieren mudarse a esa casa. Gonul ve a Ibike y Ogulkan mientras caminan por la calle. La oportunidad que estaba buscando Gonul le llegó. Gonul dice que Ourhan está pasando por un momento muy difícil, extraña mucho a sus hijos y deberían pasar tiempo juntos. Gonul organiza una cena para Ourhan y los niños e invita a los niños. A ver si los niños vienen a esta cena para su padre. Mientras Engul habla por teléfono en la cocina, la tía Sebgi se cuela en la cocina. La tía Sebgi le dice a Sengul que no vuelva a tratar con niños. La tía Sebgi le dice a Sengul que si sigue tratando con niños, la lastimará. Sengul tiene mucho miedo. Mientras trata de reconciliar a Susen, a Ibike y a Sille, ella está muy molesta porque causa peores resultados. A Sille perdona a Susen por ser una persona de buen corazón. Susen, Aile y Neva hacen un nuevo plan después de su primer plan fallido. Las chicas son conscientes de que tienen que llevarse todos los documentos que tiene Ekif. A ver cómo conseguirán la información y los documentos que tiene Ekif. Finaliza otro semestre para los alumnos del colegio Atamán. El director de la escuela llega a la clase para explicar las actividades que se realizarán al final del año. En otras palabras, los eventos de fin de año significan que la serie será el final de temporada. El director de la escuela dice que elegirán lo mejor de la escuela entre las actividades que se realizarán a fin de año. Es como el mejor amigo, el amigo más titit. Aibike, que tiene una mala relación con Asille, se burla de Asille. Hay una tensión entre Asille y Aibike. Incluso Tolga y Emir están sorprendidos por la tensión entre Asille y Aibike. Sengul acude al agente inmobiliario para pagar el alquiler de la casa. El agente inmobiliario le pide a Sengul que desaloje la casa. 
Sengul es consciente de que alguien está tratando con ella. Sengul no piensa en Gonul. Sengul sospecha del comportamiento de Ilmille. Ilmille no puede soportarlo más y dice que Gonul es el que trata con Sengul. Doruk y Asille se preparan para un mini concierto para el espectáculo de fin de año. No hemos visto cantar a Doruk y Asille en mucho tiempo. Mientras Asille y Doruk están trabajando en la música, llega Berk. Cuando Berk ve a Asille y Doruk juntos, menciona que él y Aibike no son tan cercanos como solían ser. Berk, Doruk y Asille hablan sobre Aibike. Aibike los observa desde lejos. Aibike está muy enojada por las palabras de Berk sobre ella. Aibike los escucha hasta que termina su conversación. Entonces Aibike llega a los niños. Aibike se va sin decirle mucho a Berk. Berk corre tras Aibike. Aibike le dice a Berk que no quiere hablar por un tiempo. Como puedes ver, Berk y Aibike entran en un camino de separación por primera vez. Cuando Sengul se entera de que es Gonul quien quiere sacarla de la casa, asalta el restaurante. Él culpa a Gonul junto a Urhan. Gonul dice que el verdadero culpable es Sengul, que Sengul cooperó con el agente de bienes raíces para echar a los niños de la casa. Que no dio su consentimiento y que lo impidió al llegar a un acuerdo con el agente de bienes raíces. Mientras Sengul intenta deshonrar a Gonul, ella se deshonra a los ojos de Urhan. Gonul obtiene otro punto en los ojos de Urhan. Así ye, Omer y la tía Sebgi tienen una conversación. Omer dice que Susen lo invitó a cenar para presentarle a su tía. También hablan del evento de fin de año. Tanto Así ye como Omer no tienen ropa hermosa para usar en esos días. Tía Sebgi, espero que esto ayude a estos niños. En esta escena aparece Ekif con su nueva imagen. Ekif ha iniciado el plan para transferir todas sus propiedades a Doruk. Doruk acepta establecer una empresa para ayudar a su padre. Ekif hace que Doruk firme todos los papeles. Ahora Ekif tiene una nueva empresa. Gonul hace todo lo que está a su alcance para que Orhan pueda pasar un buen rato con sus hijos. Ella prepara las comidas favoritas de los niños y de Orhan. Solo Ogulkan asiste a la cena. Aibike todavía está muy enojada con su padre. Espero que Urhan pase una buena noche con su familia. También es una noche importante para Omer y Susan. Omer va a cenar con la tía y el tío de Susan. Mientras Omer conversa con la familia de Susan, Susan interrumpe constantemente y cambia de tema. Susan cuenta que Omer tiene una empresa familiar. Omer está muy enojado con Susen pero no puede decir nada. La comida entre la familia de Omer y Susen termina sin problemas. Pero Omer está muy enfadado con Susen por lo que ha hecho. Susen planea una cena para sacar a Ekif de casa. Mientras Ekif y Susen están a punto de salir de la casa, llega Celil. Ekif y Celil dicen que deberían quedarse en casa y trabajar. El plan de Susen se frustra una vez más. Veamos cómo obtendrán estos documentos de Ekif. Ourhan, Asiye y Ogulkan pasan una agradable velada juntos. Mientras se divierten, Aibike los observa desde afuera. Aibike se pone muy celosa cuando los ve así. La ira de Aibike hacia Asiye aumenta aún más. Gonul y Ourhan entregan los regalos que compraron para los niños al final de la noche. Ogulkan está muy feliz por el regalo. Veamos cómo reaccionarán Aibike y Sengul ante esta situación. Mientras Omer y la tía Sebgi están sentados en casa, llega Ismail. Ismail trajo algunos muebles viejos que la tía Sebik quería. La tía Sebgi aparentemente no quería que Omer y Asille fueran a la fiesta con vestidos viejos. Ogulkan intenta entrar a la casa sin ser atrapado por Sengul. Ogulkan se vuelve torpe y se cuela en la habitación de Aibike. Aibike no acepta el regalo. En ese momento, llega Sengul. Sengul le quita la camiseta a Ogulkan. Sengul no permite que los niños reciban regalos. Llega el día del evento de la escuela. Mientras Omer y Asille están pensando en qué ponerse, la tía Sebgi dice que tiene ropa vieja en su bolso. Los niños se quitan la ropa. ¡Qué coincidencia! Hay un traje para Omer y un traje para Asille en la bolsa. Por supuesto que no es una coincidencia. 
El corazón de Seb Giteice no permitía que los niños se pusieran ropa vieja. Los vestidos de Homer y Asille son muy bonitos. Los niños agradecen a Seb Giteice. Homer y Asille salen de casa para ir a la escuela. Aibike, que está en el jardín en ese momento, está muy celosa del atuendo de Asille. Aibike se va a casa enojado. Aibike está muy molesta porque toda su ropa es vieja. Sengul no quiere que Aibike se moleste. Sengul va de compras a Aibike para comprarse un nuevo atuendo. Veamos cómo Aibike elegirá un vestido. Mientras Gonul y Ourhan están sentados en el restaurante, Ourhan le pregunta a Gonul por qué es tan útil. Gonul dice que quiere poseer todo lo que le pertenece, es decir, lo ama mucho. Ourhan recibe una confesión de amor cuando menos lo espera. De hecho Ourhan no está vacío contra Gonul. A ver qué pasará ahora. Se realiza un pequeño concurso para seleccionar a los mejores de la escuela. Homer y Asille votan por el concurso. Cuando Homer y Asille están en el salón de clases, llega Aibike. Impresiona con su nuevo vestido en Aibike. El director de la escuela pide a los alumnos que formen un equipo para las actividades. Aibike se une al equipo de Tolga debido a su ira hacia Asille y Homer. Ogulkan, Aibike, Tolga, Emir y Ozge están en el mismo equipo. ¡Qué situación tan interesante! Incluso Emir está sorprendido por esta situación. Comienzan las actividades en el jardín de la escuela. El equipo de Aibike lucha contra el equipo de Asille. El equipo de Aibike gana el juego. Hay muchas actividades para los estudiantes durante todo el día. Al final del día, Doruk y Asille dan un excelente concierto. Todos en la escuela se divierten mucho. Excepto por una persona. Aibike. Aibike está muy descontento a pesar de ganar juegos. Aibike está muy triste porque tiene una pelea con Asille. Está constantemente enojado con Asille y celoso de ella. Mientras Asille canta, se da cuenta de la infelicidad de Aibike. Cuando termina la canción, Asille ve a Aibike saliendo del jardín y va tras Aibike. Aibike y Asille comienzan a pelear en los pasillos de la escuela. Justo cuando entran en contacto, Aibike cae y golpea su cabeza contra el vidrio. Asille no puede entender lo que está pasando. Los niños vienen justo después. Veamos si Aibike puede salir ileso de este incidente.